नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर स्टैंडर्ड टेन चैप्टर ट्वेंटी टू न्यूट्रिशनल सिस्टम इन नेचर इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू टेक्सट बुक एक्सरसाइज स्टैंडर्ड टेन सब्जेक्ट सोशल साइंस न्यूट्रिशनल सिस्टम इन नेचर डिस्कस अबाउट टेक्सट बुक एक्सरसाइज ओके टेक्सट बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू okay the weightage of uh, this lesson the weightage of this lessons in a board exam is a uh, 2 marks recently it was so here so <clears throat> the weightage of uh, this lesson is a uh, 2 marks okay we have the 2 marks weightage uh, in this board exam chapter number 22 as well as chapter number 23 has a weightage of uh, 2 marks objective is uh, there are one questions of a uh, 2 marks may be there in the board exam Let's start a discussions of this textbook exercise. Number one is given. Answer the following questions as per requirement. Okay. Uh, answer the following. Is chapter ke andar se aap do marks ka aur object ke liye prepare rehna. Ye board ke andar isme se two marks ka ya jada tar chances esa hai ki objective hi ye chapter ke andar se aayega. Okay. So answer the following questions as per requirement. What what the requirement? The questions are given here. Number one is a what is a humus? We need to define about the humus. Yeah, okay. So that what is a humus here? The humus is a dark. It is a dark nutrient, nutrient-rich organic mat material. It is a organic material which has a dark color. The nutrients are uh, more in this uh, material that is formed into the soil by the okay the form soil uh, soil formed by the decomposition of a plant and animal matter. Okay, okay. decomposition of a plant. Branches of a tree, leaves of a tree, okay, roots of a tree. So, be decompose. होता है उसके बाद animals matters होते हैं animal extract आज होता है या animals bodies होती है. When they decompose there and when they mix into the soil, that kind of a organic materials which is formed there. These organic materials, this come humus से जाना जाता है. That organic material, living organism से बना है. Branch trees, uh, plants or animal matters है ये animal matters जो होता है वो decompose होता है. डिकम्पोज होने के बाद जो मैटर जो तैयार होता है उसको ह्यूमस से जाना जाता है ना ह्यूमस इज सच ऑर्गेनिक मैटर विच बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इट मीन्स दैट डिकम्पोजिशन कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस हियर द काइंड ऑफ अ बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन दिस काइंड ऑफ मैटर्स हियर ऑर्गेनिक मैटर्स इन दैट सो सो वेन बायोमास इज फॉर्म बायोमास विद ह्यूमस A biomass is formed in a living matters, and at this time, the old substances are disintegrated. Whatever the uh, substances are there, okay, but वहाँ पर plant के नजदीक रहते या soil के अंदर जो भी substances हैं, organic substances हैं, वो धीरे-धीरे decomposed होके humus का formation में transfer हो जाती है. So the substances are constantly created and decayed. जितने भी biomass हैं, जितने भी okay. Uh, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस वहां पर बात है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहां पर है या एनिमल का पार्ट से या वोडीज का पार्ट है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वहां पर वो धीरे धीरे वहां पर डिकम्पोज होते रहे ये साइकिल कॉन्स्टेंटली वहां पर चलती रहती है सोल के अंदर सो दिस डिकम्पोजिशन इज डन बाय द मिलियंस ऑफ माइक्रोबियल्स स्पीसीज आर देयर नंबर ऑफ माइक्रोबियल माइक्रोब्स आर देयर व्हिच इन द सोइल उसके वजह से डिकम्पोजिशन रहता है और ये कंटीन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है Now, what is the characteristic of earthworm? Okay, excreta. Earthworm का जो excreta होता है, उसका characteristic क्या है कि that is so earthworm excreta contains significantly more nutrients nutrients than the surrounding soil. So surrounding soil, जो भी soil होती है, जहाँ पर earthworm रहता है, उसके comparison किया जाए तो soil से comparison में जो earthworm का excreta होता है उसके अंदर मोर न्यूट्रिशन उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होता है सो दीज मिनरल्स आर प्लेस एन इंपोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ अ वेजिटेशन अर्थ वॉर्म एक्सट्रीटाज आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ वेजिटेशन वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है In addition, this excreta contain highly used antibodies that boost the immunities in the plant roots as well as the beneficial micro microorganisms near the roots. Okay, this uh, earthworm excreta, which are boost the immunities in the plants. मतलब plant के अंदर immunities देता है वहाँ पर मतलब plant growth सही तरह से होता है उसका smooth मतलब उसका development बहुत अच्छी तरह से होता है growth अच्छी तरह से होता है 
और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलपमेंट होते हैं रूट्स के अंदर डेवलपमेंट होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम करता है ग्रोथ का बहुत अच्छे तरह से काम करता है उसके लिए राइट है शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर थ्री लोकल अर्थ वॉर्म के बारे में लिखना है इन्फॉर्मेशन सर ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ अर्थ फिफ्टीन ईयर्स ऑफ अ लोकल अर्थ वॉर्म का लाइफ स्पेन होता है फिफ्टीन ईयर्स उसका लाइफ स्पेन है फिफ्टीन ईयर पंद्रह साल तक वो जिंदा रहता है कीप्स ऑन मेकिंग डे एंड नाइट एंडलेस बिलियंस ऑफ होल्स In this 15 years, day and night, they make endless and billions of holes inside the soil. Soil के अंदर वो ऊपर नीचे की तरह का हर जगह पर अलग अलग तरीके से वो अलग तरीके से millions and billions of holes वहाँ पर वो बनाते हैं. So local earthworms enter the soil. Soil के अंदर जाते हैं, go deep and deep बहुत सारे अंदर जाते हैं and dig a hole, come out from अनदर होल्स ओके एक साइड से अंदर जाते हैं दूसरी साइड से बाहर आते हैं तो ये ये प्रोसेस होते कंटिन्यूसली चलता रहता है सो व्हेन दे कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अ सोइल दैन दे लीव अ मिनरल रिच वेस्ट सो मिनरल रिच वेस्ट दे लेफ्ट अ सर्टेन एक्सट्रेटा जो वॉर्म एक्सट्रेटा होता है वो मिनरल रिच वेस्ट बोलते हैं दिस मेक द सॉइल वेरी पोरस तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ होल्स जो बनाते हैं That billions of holes make the soil porous, and when the soil become a porous, and because of this, okay, uh, soil erosion uh, or the uh, soil's fertility increases due to the which the rain water easily seep into the ground because of a mil okay millions and billions of holes because of uh, okay when soil become a porous, so ground water okay recharge होता है बारिश का जो पानी होता है आराम से वो अंदर जाता है and raise the ground water level and stop the soil erosion. Next number when earthworms enter the soil, they eat a soil and raw stones, limes, etc. and reach up to the soft soil. Okay, the earthworm soil can do that. They eat uh, various uh, parts of a soil, raw stones, hota hai, lime stones, hota hai, dhiri dhiri khata hai, or soft soil, ko soft, bana hai, soft soil, soft soil, soft soil, soft soil. So it swallows the beneficial organisms and strengthen them and release them to the soil uh, through the extra. Okay, the jo, um, um, अर्थवम होता है जो बेनिफिशियल से वो ऑर्गेनिज्म को वो खाता है बाद में उसके बॉडी के अंदर से वो एक्सट्रा बाहर निकलता है जो सोइल के लिए बहुत ही अच्छा है जो अर्थवम एक्सट्रा कंटेन सिग्निफिकेंटली मोर न्यूट्रिशन दैन द सराउंडिंग सॉइल एंड दिस मिनरल्स प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ अ वेजिटेशन Second number energy cycle. How energy cycle functions here? Okay, sun is the main source of energy because of our sunlight, because of our sun rays, the biosphere, the biomass are survives there. So sun is the main source of energy on the surface. So matter is continuously converted into the energy by the sun. Okay, sun, uh, uh, the use of a sunlight, sun, sunlight की वजह से धीरे-धीरे continuously energy convert होती रहती है. So herbivores obtain energy from the food. जो herbivores हैं, they obtain energy from the plant. And plant कैसे survive होता है? Plant सरवाइव होता है सनलाइट की वजह से के सनलाइट की वजह से प्लांट में फूड बनता है उसकी वजह से वो सरवाइव रहता है सो हर्बी वोरा सॉफ्टन एनर्जी फ्रॉम द फूड्स एंड फूड्स का प्रिपरेशन जो हर्बी वोरा जो होता है ठीक है प्लांट के अंदर सन के थ्रू नाउ ग्रीन लीव्स डू द टास्क ऑफ स्टोरिंग दैट एनर्जी ग्रीन लीव्स जितने भी ग्रीन लीव्स है ट्रीज के अंदर जो लीव्स होते हैं दे स्टोर द एनर्जी सो सो ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ अ प्लांट After the end of a life of a plant, the energy cycle is completed by the decomposition of a burning or a semi. Look at uh, after the death of a plant, plants have end हो जाता है, उसकी life end हो जाती है. Those uh, energy which are stored into the plant, के leaves के अंदर या उसके stem के अंदर, branches के अंदर जो भी energy है, they decompose होती है. Decompose होने के बाद वो soil के अंदर mix हो जाती है. Completed by the decomposition or burning होता है. Okay, uh, जलने के बाद भी स्मोक uh, होता है इसी से एनवायरमेंट के अंदर वो जाता है बर्निंग और इट्स रिमेन वॉटर साइकिल नाउ सेवेंटी वन परसेंट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वॉटर एंड द हीट ऑफ अ सन इंक्रीजेज टेम्परेचर कंटिन्यूसली हीट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ अर्थ एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज तो जैसे टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज होता है ओशन सरफेस का वाटर बॉडीज का लेक रिवर्स का वैसे भी तो धीरे धीरे वाटर का क्या होता है इवापोरेशन होता है विच कोज वाटर टू इवापोरेट एंड फ्रॉम द क्लाउड्स ठीक है वाटर इवापोरेशन होता है वाटर इवापोरेट की वजह से धीरे धीरे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है एंड दिस शावर्स वाटर फ्रॉम द रेन ऑन द लेन एंड जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो क्लाउड धीरे धीरे बारिश देता है फ्रॉम द रेन ठीक है 
एंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर फ्लोज फ्रॉम द सरफेस जैसे बारिश होती है तो सरफेस के ऊपर पानी धीरे धीरे थ्रू द स्ट्रीम रिवर लेक के अंदर जाता है लेक से आगे आगे जाके वो समुद्र में मिल जाता है सो थ्रू द रिवर्स एंड रिच टू द ओशन एंड स्टोर इन द ग्राउंड वाटर ओके थोड़ा सा पानी ग्राउंड वाटर के अंदर भी जाता है अंडरग्राउंड के अंदर होता है वाटर विच फाइनली ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड पानी है वो फिर उसके अंदर से भी स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है आगे जाके फिर से वो समुद्र के अंदर मिल जाता है एंड फॉर्म द स्प्रिंग से Now in this way the water become available for living organisms okay uh, living organisms as the system of nature and final reach to the back to the ocean sea okay barish hoti hai continuously fir se pani nadi ke okay river through ocean mein jata hai fir se evaporation hota hai fir se barish hoti hai the that water cycle comes continuously and all the living organisms gets the water explain in a detail so we need to write answer role of a cyclone thunderstorm to bring a okay, rain here so most of the rainfall in india occur during the monsoon season zyada tar so monsoon winds aata hai monsoon season jo hoti hai us time par india ke andar barish hoti hai june to a uh, september month ke andar zyada tar barish hoti hai okay now cyclone is the most important atmospheric phenomena in the monsoonal rainfall generally in monsoonal rainfall monsoon jab uh, aati hai india ke andar so ye cyclone uh, zyada tar hote hai and after march 21 when the temperature in the northern hemisphere start rising okay the northern hemisphere march uh, april and may month these are considered hot season so okay garmi zyada hoti hai jab garmi zyada hoti hai to air ka jo pressure hota hai low pressure hota hai when temperature increase air pressure jo hota hai uska air pressure hai kam hota hai so due to the intense heat of the sun uski wajah se evaporation of water from the indian ocean start in uh, at the rapid speed because of a uh, ओके मोर टेम्परेचर इन द पार्ट ऑफ अ नॉर्दर्न हेमिस्फियर उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ओशन बॉडी है वाटर बॉडी है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इवापरेशन होता है वाटर का रेपिड स्पीड ना एट द टाइम ऑफ अ मॉनसून एंटर इन द इंडियन ओशन इस टाइम पर ही इंडियन ओशन की शुरुआत है जून के अंदर से जून मंथ के अंदर से मानसून विन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है कि इंडियन ओशन की तरफ से अरेबियन सी से जो विंड्स है वो इंडिया की तरफ फ्लो होते हैं द एयर ओवर द ओशन बीन टू हीट ऑफ इंटेंसिटी जो भी एयर आती है जो इक्वेटर से इंडिया की तरफ जो पवन आते हैं और जो ओशन के इंडियन ओशन थ्रू और अरेबियन सी के आते हैं धीरे धीरे उसके अंदर हीट होने लगते हैं उसके अंदर कंडेंसेशन होने की शुरुआत होती है एज अ रिजल्ट असलो ठीक है लो प्रेशर एरियाज ऑफ एयर इज क्रीब हाउ लो प्रेशर इज क्रिएट लो प्रेशर का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जैसे हाई टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर की वजह से जो एयर का जो करंट होता है वो नीचे के ऊपर की तरफ रहता है तो उसकी वजह से लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है लो प्रेशर के फॉर्मेशन की वजह से जो मॉनसून विंड आते हैं बाहर की तरफ से तो एयर सर्कुलेट होना धीरे धीरे शुरुआत कर देती है एंड एयर सर्कुलेट अराउंड द लो प्रेशर एरिया एंड इज फॉर्म द साइक्लोन ड्यू टू दिच साइक्लोन इज क्रिएटेड और थंडर स्टम्स इज फॉर्म्ड Now, when the cyclone occurs, crops are damaged. A more chemical uh, in the chemical farming, so chemical farming के अंदर uh, so chemical fertilizers use किया जाता है और ज्यादातर और insecticide, pesticide chemical use करते हैं वहाँ पर uh, वो chemical farming को ज्यादा नुकसान करता है. While the nature uh, natural agriculture से हो natural agriculture से इसके अंदर crops are less damaged because of organic farming uh, makes a plant a more a stronger. So उस वहाँ पर नुकसान थोड़ा कम होता है. food cycle now there is a law of nature's arrangement that okay, whatever elements come from the uh, wherever they have to return there so there is a uh, law of uh, nature's jo bhi element jahan se bhi aata hai wo wahi wahan par hi wapas jata hai nature ke andar so there is a law of nature's arrangement that whatever elements come from the wherever they have to return there okay now uh, it is the natural law that the any elements return to this original state jo bhi uh, form ke andar se elements aata hai wahi form ke andar wahan par wo wapas jata hai carbon cycle bahut long answer hai pura so carbon cycle the green leaves of uh, any plants take a carbon from air through the process of a photosynthesis ki process ke andar se the leaves hota hai wo carbon leta hai kahan se leta hai wo carbon leta hai uh, okay uh, atmosphere ke andar se wo carbon leta hai and at the end of a life of a cycle of a plant the प्लांट का साइकिल्स uh, होता है लाइफ साइकिल होता है जब एंड हो जाए प्लांट का डेथ हो जाता है सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक इनटू द एयर कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे प्लांट के अंदर से फिर से वो रिलीज होके 
एटमोस्फेयर के चला जाता है और डिकम्पोजिशन होने के बाद भी वो जाता है एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फिर इसे एटमोस्फेयर में वो चला जाता है सो द कार्बन टेक्स फ्रॉम द एयर इज रिटर्न टू द एयर सो जो भी प्लांट ने कार्बन लिया है वो फिर से वापस वहां पर चला जाएगा सो इफ द प्लांट बर्न प्लांट को बर्न किया जाए तो बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन टू द एयर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मोक के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर के अंदर जाता है एटमोस्फेयर के अंदर वाटर साइकिल एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस प्रीवियसली 71 परसेंट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द हीट ऑफ अ सन इंक्रीज द टेम्परेचर्स ऑफ ओशन सरफेस विच कोज अ वाटर टू एवोपरेट फ्रॉम द क्लाउड्स ओके दिस शावर्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन ऑन द लैंड ऑफ आवर कंट्री सो फिर से इवापरेट होता है फिर से बारिश होती है फिर से पानी जाता है दैट वॉटर साइकिल कंटिन्यूसली एनर्जी साइकिल सन इज अन सोर्स ऑफ एनर्जी इसी पहले हमने देखा आगे तो मेटर कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इन टू द एनर्जी बाई द सन बर्निंग How much person of a earth is covered with water? So we know 71 percent, which is the main source of energy, source of energy, sun. And what is the uh, age span of a local earthworm? का time period is कितना है? 15 year. Okay, these are the correct answer. First B, second C, and third C. Okay, hope you like this video. So if you are still not subscribe the channel, subscribe the YouTube channel and see the playlist of our videos. All the chapter, all the standard ten, के जितने भी chapter हैं, सभी videos uploaded. We आप video के description box में भी देख सकते हो. सभी सभी video के link आपको ये video के description box में मिल जाएगी. Thank you.